Վարև ձեզարատ հեռուստային գերության եթերում շտապ ոգնություն է հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին։ Եթե ունեք հարցեր 아아aus.. կարծում եմ գախնիկ չէ և երևի հայտնություն չի լինի ասածս, որ տեսողությունը դա բնության հրաշքներից, պարքևներից մեկն է, որ տերված է մարդուն, մարդարարացին, կանզի արտակին աշխարի ընկալող ունակության որը կատարվում է աչքի խորոչում, ակնահատակում, արկա, ծանցատաղանդի, այնտեղ կտնվող տեսողական բջիջների միջոցով։ Սակայն սրահամար կարևոր նախապայման է հանդիսանում, աչքում արկա բեկող միջավայրերի թապանց Սա է, կոչվում է եղջրաթաղանդ կամ եղջրենի, այն աչքի արտակին պատյանի կարծես մեկ վեցերորդ մասն է կազմում, գտնում է ամիջապես արջևում, կարծես թապանցիկ պատուհան։ Ինչպես ավտոմեկենաների Եթե այսպես դիտենք աչքի գունավոր թաղանդը, որ կոչ մեծի ազանա թաղանդ, կենտրոնում ունի փոքրիկ բացված կլոր, դա ժողորդին հայտնի բիպ անվան տակ, բբի արջևում եղջրա թաղանդն է, բբի ետևում ոսպնյակը, այս երկուսը պետք է թապանցիկ լինեն, որ լույսի ճառագայտները թապանց են աչկի խորոջ, հասնեն միջև ծանցաթաղանդ, որտեղ արկայն տեսնող բջիջները, առաջնային մասն է և ոսպնյակի պխտորում ունա կաչ հայտնի է ժողովրդին, երբ այն պխտորվում է մարդի կազմ են աչկս պար է կապում, կարձեզ աչկի արջևում, սական իրականության մեջ այդ պար կոչվածը ոսպնյակի � շատ տարածված է և այս որ ապացուված է, որ գրետ է յուրականչուրին այն սպարնում է ում 50-60 տարեկանում, ում 70-80 ում 90 չի գիտեմ, սակայն գտնում են, որ այս որ գրետ է դա բոլորին է սպարնում, որով հետև տարիքետ որվել տարբեր պաճառներից, կարող է պխտորվել այրվացքների արդյունքում, կիմիական, թտվային, ավգալիական, այու տարբեր, կարող է պխտորվել թապանցող վնասվացքներից, են թարենք աչքը վնասվել է, մարդը գործ է արել, մեղ է մտել, շիտ ենչը սուր գործիք է մտել, պատրվել է, այսպես ասաց իմունային բորբոքումների արդյունքում, մարդի կան որ ունեն իմունի ձետի, իմունային տարբեր աղթարուներ, հայ երևի լսել ենք բոլորս հոդացավ է, ռեմատոյի տաղլիտ, գայլաղտ և այլակ, այսինքն 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 այ 
ինֆեկցիոն վարակային պատճառներից է երբ ասում ենք վարակ մենք նկատում ենք որինակ որ հիվանդություններ բակտերիա վիրուս սունկ պարազիտ տարբեր հարուցիչներ որ կարող են թափանցել նրա հյուսվածքի մեջ եւ այն պխտորել ամեն շատ մարդկանց հայտնի է վիրուսային հերպեցի կախտա արումը գիտեք շատ հաճախ գալիս ասում են աչքս վիրուս է կոպիտ ասած դա հերպեցի կախտա արումն այն են բայց կարող է միկրովնասված լինել մարդօրինակ իկական սերը հաճախ շпарվելուց անզգուշաբար կփնում է եղջերենում փոքրիկ քերծում է էրոզիա այն կարող է ինֆեկցվել վարակվել կարող է որևէ օտար մարմնից ոչ մաքուր գործիք լինել այդ պահին եւ եթե կա միկրո էրոզիա այն թափանցի աչքի մեջ եւ նույնիսկ սեփական ֆլորայում հա կան հարուցիչներ նորմալ ֆլորայում երբ այն եղջերատաղանդը առողջ չեն նրանք երբեք չեն թափանցում ներս սակայն երբ միկրո վնասված է լինում ամիջապես կարող են այդ միկրո օրգանիզմները ակտիվանալ թափանցել եւ այդ դեպքում աչքը պխտորվում է սունկը հաճախ դիմում են գյուղի բնակչությունը ովքեր հողի հետ գործ են անում ասում է ծառի ճյուղը կապել հողի հետ գործ է անում հանկարծակի աչքս կարմրես ծակե ցաված եւ այ տեսողությունս մշուշեց այսինքն տարբեր տարբեր պատճառներից կոնտակ տային լիզակերողները կարող են անզգուշաբար քերծել կամ եթե անզգուշաբար կոնտակ տային լիզան լվանում են ոչ թե իր լուծույթով այլ հոսող ջրով խիս վտանգ ավրեք ցանկանայի առիթից օգտվելով կոնտակ տային լիզակերողներին կարծես հայտարարել որ երբեք մի օգտագործեք հոսող ջուր այն կարող է ականտամիով ա պարազիտ կրել իր մեջ որը կկպնի լինզային կթափանցի եւ տեսողության որոշակի ժամանակ է պետք որպեսի երևույթը արդեն հիվանդությունը իր մասին խոսի եթե այն պխտորվել է վարակի արդյունքում հա վիրուսի բակտերիայի սնկի եւ այլն ապա որպես օրենք աչքը կարմրում է եւ մարդը համիջապես զգում է որ աչքը կարմրես դա արտահայտվում է ավազի զգացողությամբ օտար մարմնի սկսվում է բուրն արդյունքահոսություն որով հետեւ այս թաղանդը շատ զգայուն է շատ հարուցնի արկավորված է թե դա կոնյունկտիվ է նրա շուրջ արկա լորձա թաղանդն է եղջերենին էլ ավելի զգայուն է քան լորձա թաղանդը որով հետեւ մի փոքրիկ քերծվածքից շատ առատ արդյունքահոսություն է լինում լուսավախություն մարդ ուզում է աչքը կկոցել չի կարող լույսի աղբյուրին նայել կարմրում է ամբողջ այդ սկերը կարմրում է ամբողջ այդ սկերը կարմրում է երջերաթաղանթի շուրջը այո ընդհանուր աչքը կարմիր է լինում լուսավախություն արդյունքահոսություն մենք ասում ենք տերմինով բլեֆարոսպազմ այսինքն կոպը գոցելու անհրաժեշտություն լույսից վախում է աչքը եւ տեսողության այս կամ այն աստիճանի կորուս կապված թե այդ վարակը հենց բբի արչևում է եղել թե կողքերը պերիֆերիկ հատվածներում ես ըստ դա էի ուզում հարցնել սպեցիֆիկ է այդ բողթ որության ձևը եթե ասենք թե հերպետ հերպեսից է առաջացել կամ մեկ այլ տիպի վարակի եթե վնասվածքից է բնականաբար այդ հատվածն է առաջին հերթին փխտորվելու այո նշանակություն ունի կա նախտարման տեսակներ ուղղակի շատ նեղ մասնագիտական է դա արդեն հարցը հերպեսի տեսակներ երբ վերին հատվածն է ախտարվում լիմբը կամ կենտրոնական մենք գիտենք որ պարազիտական տամիոբան հիմնականում կենտրոնն է ախտարվում կան եթե կենտրոնական մասն է ախտարված բնականաբար ուղղությունը շատ արագ է վատանում եթե պերիֆերիան է մարդավի շատ դիմում է ոչ այնքան տեսողության վատացման որքան ցավ արդյունքահոսություն լուսավախություն այս գանգատներով սակայն ձեր հարցը որ կարող է արդյոք առանց ախտանշանի պխտորվել այո կարող է կան հիվանդությունների շատ կոչվում են դիստրոֆիաներ որոնք բնածին ժառանգական այս կամ այն գենով պայմանավորված հիվանդություններ են եւ մարդը պարզապես ծնվում է այդ ինչ գենով Այո որը կարող է դրսևորվել կյանքի առաջին տասնամյակում երկրորդ երրորդ չորրորդ նաց որ հիվանդության մասին են խոսում կարող է բնածին կույր ծնվել եղջերենին ոնց որ ներարգանդային կյանքում արդեն ախտահարվի եւ կարող է կյանքի ընթացքում ասի միջև 30 տարեկան լավ է տեսնում աստիճանաբար մի քանի տարում սկսեց վատանալ սպիտակ աչքով այսինքն չի կարմրի չի բորբոքվի սակայն մարդը կարծի թե ակնոցի կարիք ունի կարճատես է կամ հերատես է դիմի ակնաբուժը եւ ակնաբուժը ասի վայ ձեր եղջերաթաղանթում խնդիր կա դուք ոչ կարճատես եք ոչ հերատես դուք ունեք դիստրոֆիա հիվանդությունը դրա տեսակները կան եւ նման դեպքերում վիրահատական բուժման հարց է կանգնում 
Ինչ <gülüyor> նեկրոզվող տեսակներ, որ ընդհանուր կարող է աչքը թափածակվել, ծակվել եւ արտանկումներ տեղի ունեն այ հյուսվածքների։ Այսինքն նայած ինչ միկրոօրգանիզմը, որ տեսակն է, տվյալ մարդու տեղային իմունիտետը, որքան ակտիվ է կամ պասիվ է, սա մի շարք հանգամանքներից է կախված։ Սակայն դեղորայքային բուժում միշտ էլ կա, ուղակի լինում են դեպքեր, երբ դեղորայքը արցունավետ չէ։ Օրինակ կապտաթարախային ցուկը կամ ականտ ամիոբան այդ պարազիտը նրանք շատ դժվար են ենթարկում դեղորայքային բուժման։ Եվ եթե 5 օր, 7 օր բուժում ենք Հիվանդ ինձ տեսնում ենք աչքը կորցնում է, չի ենթարկում, բարձապես չի ոչ ընչանում հարուցիչը։ Նման պարագայում անհապաղ ցուցված է փոխպատվաստում։ Կամ, եթե դեղորայքով բուժել ենք, վեց շափատ է անց է 3 ամիս թե 6 ամիս, սակայն կայուն կոպից սպի է մնացել բբի կենտրոնում, լույսը չի թափանցում եւ մարդը այո, չի ցավում աչքը, սակայն չի տեսնում։ Այո, այդ դեպքում արդեն անի մասն է որևէ այդ դեղորայք տալ։ Նրան առաջարկում ենք սա փոխարինում ենք մարդկային հյուսվածքով։ Մեկ այլ մարդու դոնորի բարձր։ Ճշգույի, եթե մարդը եկավ այդ գանգատներով, նկարագրեց որ լուսավախությունը կա, անընդհատուզմի աչքերը կկոծել, կարմրել է եւ այլն, եւ նույնիսկ ասում է որ ինչ որ մի քանի օր առաջ մի ձևով վնասվել է աչքը։ Ինչպես է կամ չի նշում այդ վնասվածքը տեղի ունենում դրա ախտորոշում այդ բոլոր միկրոբների ախտորոշում այստոր հայաստանում հնարավոր է դա քերուկի ձևով է լինում թե ինչպես որ հասկանալ թե որ ուղությամբ պիտի տան է եթե հիվանդը դիմում է մեզ եւ արկա եղջրաթաղանթի վրա վերք եւ նա պատմում է որ ինչ որ ոչ մաքուր գործիքով է կապել որ մենք մտածում ենք որ դրսից միկրոօրգանիզմ է մտել կամ էրոզիա է սեփական միկրոֆլորան է ակտիվացել անպայման այսինքն կերածիտ հիվանդության արկայության դեպքում դա կոչվում է բորբոքային հիվանդություն կերածիտի դեպքում մենք քերուկ ենք վերցնում մի փոքր շերտ քերում ենք այդ բորբոքված հատվածից ցանկս ենք անում եւ նայում ենք տեսենք ինչ կուլտուրա է աճում ինչ միկրոօրգանիզմ է աճում ինչ զգայունություն կա այսինքն որ հակաբիոտիկն է նրա հանդեպ ակտիվ որ հակասնկային դեղորայքն է թե սունկ է աճել նաեւ անում ենք այսպես կոչված PCR տեստ դա պոլիմերաժ շղթական ռեակցիաների տեստ է որը արվում է վիրուսների դեպքում դնթ են նայում չէ հիմնական նայում ենք վիրուսների դնթ-ն այսինքն հերպես վիրուսի սիմպլեքս զոսեր տեսակներ կան որի դնթ-ն է կենթանի վիրուսը այստեղ արկա դեղորայքի ընտրության համար որովհետեւ հասկանանք հակավիրուսային ինչ դեղ պետք է տալ որ ոչնչացնենք նրան Իսկ այս եղջրաթաղանթում ռուցքային վիճակներ նույնպես հնարավոր են։ Այո, կան նաև եղջրաթաղանթի ռուցքային հիվանդություններ, կոնյունկտիվա կորնիալ ինտրաեպիթելիալ նեոպլազիաներ տերմինով այդպես է կոչվում, դա ռուցքային հիվանդություններ են սովորաբար բարվոքի այն առումով, ճիշտ է դրանք նաև չարվորակ հիվանդություններ են, բայց կարծես 
Եղջերաթաղանթի ուրուցքանի վանդություններից մարդիկ աչքը չեն կործնում սովորաբար, եթե ժամանակին դիմում են, տեղային ծիտոստացիկներ կան ինտերվերոնի կաթիներ, որ նշանակում ենք տեղային կիմիոթերապիա և որպես որենք կյանքին չի սպարնում, եթե եղջերաթաղանթի է, կա մեկ այլ ուրուցքի տեսակ մելանոմա, որը ավելի անոթաթաղանթի հյուսվածքի ուրուցքները, որը կարող է կյանքի սպարնալ, բայց իկ կոնգրետ եղջերաթաղանթի ուրուցքները առհասարակ մի կիչ պարվոք են, այո։ Բժշկույի մենք այստեղ արդեն ունենք մի հարց ընթերցեմ Շնորակալություն հարցի համար, իհարկ է ծանկալի կլիներ, որ երեխային վիրահատ էին միջև յոտ տարեկանը, բնացին կատարակտի համար, կանի որ տեսողությունը զարգանում է միջև յոտ տարեկանը և դրանից հետո արդեն արված գործողությունները ա� Սակայն միշ ծանկալի է նորացնային կատարակտի դեպքում գործողությունը անել գոն է երկու երեկ չորս հինք տարեկաններում։ Բայց այս դեպքում ոսպնյակի մասին է խոսքը, ոչ թե եղզրաթահանդի չիշտը։ Այո, � կամ եղջրաթրաղանդը, կամ ոսպնյակը։ Մեկը մյուսին պոխանցելու մեխանիզմ կատ է, այստեղ ծանատաղանդը պահում է այդ ամենը։ Գիտեք, եթե կա եղջրաթաղանդի պխտորում, ապա եթե ծաներ պխտորում է այդ բորբոքային պրոցեսը թապանցում է այդ առաջային խծիկ և առաջային խծիկ թապանցելուս ոս միակի այս առաջային մակերեսը, որ խիստ մոտիկ է բբին, այն կարող է պխտորվել, այսկն ծուցումներից մեկն է, որ պետք է վիրատի, որ տեսողությունը վերական նվի։ Շատ լավ, դուք հասացիք, որ հնարավոր է բոլոր տեսակի աղտորոշման հետազոտությունները, հնարավոր են այսօր Հայաստանում և այդ բոլոր միկրո� Մասին էիք տեղադրել ձեր վեյսբուկյան է ջում, ինչ-որ զեկույց էիք ներկայացրել չի կագոյում, թե սխալվում եմ ինչ-որ բան։ Չիշտ եք ասում, այո, սեպտեմբերի 22-ին չի կագոյում կայացապ անեսցեզիա ով տեղորայքներին նվիրված այդպիսի կազման կերպություն կան, նրանց տարեկան 31 էրոր գիտա ժողովներ և այո բաղտ ունեցա զեկությով հանդես գալու այդ գիտա ժողովին և ներկայացնելու մեր կենտրոնու� և նյութը հիմնականում վերաբերում էր անզգայասնող դեղորայքներից, անեստեցիքներից, որը ժորդին հայտնի նովոկային, լիդոկային, տետրակային, մարդիկ լսել են այս բարերը, և որ զոդում են կատարում հա, շատ կամ այլ գործեր են կատարում էլեկտրակայունցյան էլ կապված և ինչոր փոքրիկ կտոր են գնում աչքի մեջ հանում են մի պահլուսավախություն է մի քանի որ, երբ եմ են մարդիկ սխալմամբ չարաշահում մենք ամյոցիկ մեմբրանա տեղադրեցինք նորացնի պտխի թաղանդ, աչկի մակերեսին, որպիսի կարգավոր ենք այդ նախ մեխանիկոր են պակենք այդ անցքը, որ թապացակվել էր, արձեզ աչկի մակերեսին կոնտակտային լիզադնեց, բայց բիոլոգիական նյութ, պտխի թաղանդը։ Դա հատուկ մեթոդո վերցում է կեսերան հատումներից մշակվում է, մենք դա ենք ներկայացել և վերջնական, որ փոխպատվաստում էլ 
արվում է այդ աչկերին տեսողությունը վերականգնելու համար եւ դուք նշում եք որ դա կենթանի պատվաստան նյութ է մեզ մոտ հայաստանում դեր փող պատվաստման մասին օրենքը կարծես թե այդքան հունի մեջ չի ընկել ես չգիտեմ արդեն որերորդ փուլում է ազգային ժողովում բայց ոչ մի այն աչքի հետ կապվացա նաեւ այլ օրգանների փող պատվաստման որտեղից եք ձեր բերում դուք այդ փող պատվաստան նյութերը եւ արդյոք դրանք հասանելի են հասարակ բնակիչների համար թե այսինքն մեկը չի կարող որևէ տեղից իր համար պատվիրել այդ նյութը որը պետք է իրեն փող պատվաստել դա պետք է կատարվի ակնաբժական կենտրոնների միջոցով անկեղծ ասած այս վիրահատությունը դեռևս 1984 թվականին հայաստանում առաջին անգամ կատարել է պրոֆեսոր Մալայանը եւ այն Գրեթե 40 տարի է փաստել Այո 33 թե 43 84 թվականից մոտենում եք մոտենում են 40 տարին ճիշտ եք ասում նա սկսել է առաջինը այս վիրաբուժությունը եւ նա այնց հետո մենք շարունակաբար կատարում ենք այն եւ ավելի կատարելագործել ենք այն առումով որ կատարում ենք փող պատվաստման բոլոր տեսակները այսինքն կարելի է ամբողջության փոխել ոչ մի թափանցող կերատոպլաստիկա կարելի է շերտերը փոխել կան հիվանդություններ օրինակ կերատոկոնուս շորթին շատ հայտնի է երբ եղջերին կոնաձև փկվում է այդ դեպքում եթե նախնական ստադիաներն են ոչ թե վերջին կարելի է մի մասը փոխել ներսը կարծես ներքին շերտերը պայլ հիվանդին այդ դեպքում ավելի օտարման հավանական ունե քիչ է կան հիվանդություններ երբ ներսն է ախտարվում կոչում է խորը ендотелиալ կերատոպլաստիկա միայն խորանի շերտ են ենք փոխում արտակին են ենք պահում այսքան տեսակ ներկան այո այս եղջրաթաղանթի որ հնարավոր է մի քանի շերտ միկրոն բայց այո եթե նա ենք միկրոսկոպի տակ բավականաչափ հյուսված կա եւ բոլոր տեսակները ցանկանում են նշել որ հայաստանում կատարվում են մասնավորապես մեր կենտրոնում եւ նույնիսկ կատարվում ենք բոստոնյան առաջի տեսակի կերատոպրոտեզավորում որը բացառիկ վիրաբուժություն է վիրահատություն է որ տարածա շրջանում միայն դարձյալ մեզ մոտ է արվում դա արհեստական եղջերաթաղանթ է ստեյության պոլիմեթիլ մետաքրիլատից քիմիական նյութ է կենտրոնը որը մարդկային հյուսվածքի միջոցով է փող պատվասում կարծես ներսում հավաքվում է այդ սարքը եւ դերվում սա անում ենք այն դեպքերում երբ քիմիական այրվածքի ամբողջ աչքի մակերեսը այրված է կամ այնքան անօթավորված է որ այլևս հնարավոր չէ մարդկային հյուսվածք լինել անօթները կգրոհ են իսկ քիմիական նյութի վրա այդ պոլիմեթիլ մետաքրիլատը անօթը չի կարող աճել եւ բբի դիմաց է մնում է բաց այսպես մեխանիկորեն կոպիտ պատկեր բայց այդ դեպքում հենման մակերես ունենում է ինչպես է մնում այո եզերը մնում է մարդկային հյուսվածքը որի մեջ մենք հավաքում ենք այդ սարքը եւ տեղադրում եւ ինչու չեք ցանկանալ արդի ծողտվելով նշել որ հայաստանը իր փորձով երրորդն է միացյալ նահանգներից հետո մենք մեր տվյալները տպագրել ենք 12 թվականին միացյալ նահանգներում եւ միացյալ նահանգներից հետո հնդկաստաններ եւ երկրորդը գալիս է Սաուդիան Արաբիան Հայաստանի Զուգահեռ այսինքն ապահի երկրներում մեր փորձը բոլորից շատն է ուստի հպարտոր են կարող են ասել որ մեր երկրում սրա փորձը կա եւ այդ բացառիկ դեպքեր երբ մարդը 10 տարի 20 տարի ու ինքը մենք հպարտանում ենք մենք այսօր ունենք այդ հնարավորությունը եւ գիտելիքը նրա տեսողությունը վերականգնելու արհեստական եղջերաթաղանթի պատվասմամբ այո բժշկուհի փաստորեն արհեստական եղջերաթաղանթը որոշակի դեպքերի համար այո որոշակի այնպես չէ որ ցանկացած դեպքի համար հնարավոր լինի արհեստական կիրառել եւ այս դեպքում դոնորի եւ ռեցիպիենտի հարց չի առաջանա եւ նաեւ այդ օտարման հարցը չծակի հաճախ է լինում որ օտարում է լինում եւ օրգանիզմը չի վերցնում պարզապես այդ այո մյուս ցանկան այն նշել որ եղջերաթաղանթը տեսեք բացարձակ թափանցիկ հյուսվածքի անոթներ չի պարունակում նրա սնուցումը դիֆուզիայի հաշվին է ներսից եւ այստեղ անոթ ներկան նրանցից այսինքն ինքը անոթ չպարունակող թափանցիկ թաղանթ է ուստի իմունային առումով շատ մեծ առավելություն ունի լարթի երիկամի սրտի այսինքն մյուս օրգանների համեմատ այստեղ օտարման ռիսկը գրեթե 10% է կազմում 90% դեպի այսինքն այդ շրջանակի մասը այո մենք ոչ ոչ մի մասը կենտրոնում մոտ 8 մմ հեռացնում ենք տեղադրում պերիֆերիա մնում է էլի թափանցիկ եւ սա իմունային առումով շատ առավելություն ունեցող հյուսվածք է ուստի 10-ից 9 90% դեպքերը շատ հաճող արդյունք են ունենում տեսողության վերականգնման եւ պահպանման առումով մի խոսքով հնարավոր է բազմաթիվ հիվանդությունների ժամանակ եղջրաթաղանթի փող պատվաստում կատարել ի դեպ այդ պատվաստան նյութերը որտեղից էիք ձեր բերում դրամաստին չխոսեցիք եւ փրկել մարդու տեսողությունը որը չի տուժել նյարթի խնդիրների հետ կապված սա կարելի է նյարթի հետ համեմատելով համարել ավելի հաղթահարելի խնդիր 
Իսկ սանկանային նշել, որ եղջերատաղանդիկ ուրությունը, որ շատ տարածված է և երկրոր տեղն է կարծ է շակարային ձիաբետից ու գլավգում այց հետո երոր տեղում է գտում եղջերատաղանդային կուրությունը, նրանով է լավ համեմատասնախորդ Այս դեպքում մենք ունենք դարձելի կուրություն, կարող ենք վիրատել, նոր թապանցիկ թաղանդ, պատկացեք մեկ հենան, որ վարորդի արջևում պատուղանը անձրևից հետո պխտորված է, աղտոտված է և դու լվացիր այդ պատուղանը, այսկն պոխեցիր որենքը ծավոգ այդքան լի արժեք չէ, որ գործում է Հայաստանում և մենք ճիշնասած 84 թվականց մոտ 30 տարի հնարություն ենք ունեցել մեր տեղական հուսվասնեց ոգտվելու հարազատների համաձայնությամբ և այլն, սակայն հետո մեկ երկու տարի չեղավ այս վիրատությունը Հայաստանում, այնույթև դիմեցինք միջազգային աձյաններին և կծանկան է նշեր, որ մոտ չորս տարի համագործակցում ենք Վաշինգտոնի Սայտ լայվ ինտրնեսնլ այ բանք, միջազգային աչկի Այս հուսվածները կարիս են սարույցի մեջ, ամբողջությամբ, իհարկ է մենք դիմում ենք, որ ուզում ենք տաս թաղանդ, հինք թաղանդ, տաս հինք թաղանդ, դիմում են ներկայացնում ենք, ունենք վջարովի և անվջար տարբերակներ, վջարովի Եվ ունենք հովանավորներ, որոնց գտել ենք միացալ նանգները, որոնք այն մարդիկ, ովքեր ունեն պետ պատվերի պատկանելություն, հաշմանդամության կարգ, պարոսի անդամեն և այլ են, նրանց բացարձակ անվջար ենք կազմակերպում, մեր նաև հնարավոր է մարդը Հուսաստանից գա այստեղ վիրահատվի։ Կսանկանայի նշել, որ շատ շատ ենք վիրահատում Հուսաստանից, Քրասնադարեց, ոդեսայց, Հաստովեց, տարբեր կաղակնեց, մի միայն այն պատճարով, որ Այսքն աշխարում ավելի մատչերի կետ գոյություն չունի այս վիրահատության ամար։ Ուսի դրսից գալիս են մեզ մոտ անելու։ Հասկան նարբ է։ Իսկ հովանավորների պարագայում պետ պատվերի պատկաներության մարկանց դա կարելի է այդ կան երկար մնալ, թե պետ կա հաննեն, հերացնեն։ Շնորակալություն հարցի համար, յուղը դա խոսկը գնմես սիլիկոն այն յուղի մասին, որը տեսեք աչկի խորոչում այդ այստեղ, խորոչում արկայ ապակենման մարմին, դոնդող, որը պահում է աչքի ձևը և կամ վիրահատություններ, որոն կատարմ են շակարային ձիաբետով հիվաններին կամ աչքի տարբեր ակնահատակի աղտարմերի դեպքում, երբ արյունելծվում, � հարինող նյութ, որից մեկը կոչմ է սիլիկոնային յուղ։ Եվ վիրաբուժն է որոշում, այդ յուղը կարելի է հերացնել, պոխարինել, թողնել, դա զուտ վիրաբուժի ընտրություն է կախված տվյալ աչկի աղտաբանական վիճակից։ Եվ ես Հրշկույ են թերցեմ այստեղ տասված երկու հարցերը։ Հարգելի բրշկույ այդ վիրահատությունց հետո ակնոց գրելու կարիք չի լինում։ Շնորակալություն հարցի համար, երբ փոխվում է եղջերաթաղանդը, տեղադրվում է նոր թաղանդ և կախված է ով է արել վիրաբուժությունը, կախված է ինչպես են կարերի դրված, որքան սիմետրիկ և իհարկե նաև անհատական տվյալ աչկում 
ինչ նախնական ախտաբանություն կար։ Եթե կերատոկոնուս հիվանդություն էր, ապա կարերը դրվում են հավասաս սիմետրիկ եվ մեծ մասամբ ակնոցի լինզայի կարիք չի լինում, մարդիկ տեսում են առանց որև է ոպցիկական լրացիչ կարիք ունենա այս սիգմածիկ որև է ակնոցի լավ տեսնելու համար, դարձյալ անհատական է, բայց 90 տոքոս դեպքերում սովրաբար առանց ակնոցի և լինզայի ունենում են բավականաչյապեսորություն։ Շնորակալություն հարց է ամար, եթե դուք ունեք եղ ջերաթաղանդի սպի և ձեզ առաջարգվի վիրահատություն, պողպատվաստել, մի աժամնակ նաև ձեր կարճատեսությունն է նվազում, որով հետև այդ դեպքում եթե � կոպի տասաս տապակի հարցվի և կարճատեսյան հարցն են մի աժամանա կարգավորվի և կարող է այո առանց ակնուսների շահնակեք նորմալ տեսնել։ Նսենք հերախոսա զանգը նույնպես բժշկուհի սպասում է հերուստադի տող արդյոք կարելի է վերականգնել իմ բինոգուլար տեսողությունը, եթե այո, ապա ինչ մեթոդով։ Շնորակալություն հարցի համար, սա նույնպես կախված է շլության տեսակից, որքան ինչ աստիճանի շլություն եք ունեց է, միջև յոտ տարեկան եք վիրահատվել թե ոչ, եթե բինոգուլ արտեսողությունը կործրել եք, իհարկ է մեծ տարիքում դժվար է վերականգնել, բայց միակ մեթոդը, որ այսօր կտոր, ինչ-որ մի բան տնել աչկի արջևը պակել, որպիսի հիվանդ աչկը, այսկն թույլ տեսնող աչկը, ավելի շատ գործի, և եթե դուք սա համարոր են անեք ամիսներով, որի հարկ է դժվար է, ծածր տեսնող աչկը կարող տեսողության լավացում ստանալ, սորաբար բինոգուլ արտեսողությունը պայմանարված է, երբ զույք աչկերը արնվազ են երկու երեկ տող տեսնում են, եթե ձեր մոտ մի աչկը տարերը հինգ մետրի վրա երկու տողից կիչ է տեսնում, դժվար է բինոգուլ արտեսողություն նորից ստանալը, բայց եթե համարոր են անեք այդ ոգլուզա կոչված բուժումը պակեք և անդաթար թույլ աչկը տեսնի, 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 ստիպված լարվի տեսողությունը Ես-որքանասկացայդ ապլանային կան դեպքեր, որ անդրաժեշտ է լինում մի անգամից առակ շտապ վիրահատել և արդյոք տարիքային սահմանապակում կա, երբ է որ դա միևնույն է արդյունավետություն չի ունենա։ Վիրահատությունը կատարվում է կայլ է կատարել ծանկացած տարիքում, իհարկ է երեխան էին կատարելուս մի փոքր միշտ ավլի ռիսկայնություն կա ոտարման, որ հյուսվածքը չնդունի, տև երեխան աջում է իմունիցե, կ այլ բացատրության հաջույք է ծնողների համար եվ երջանկություն, ծանկացած տարիքում կարելի է անել, սամանապակում չկա, բարձապես տվյալ անհատը պետք է գիտակցի, որ խնամքը պետք է տացի, 6 ամսից մեկ տարի տեվողության պետք է կաթիներ ոգտագործի, որ չէ բորբոգվի, չոտարվի, շատ նուրպ վարվի իր աչքի հետ։ Իսկ ուրիշ ինչ կանոն թե հղին միջև հղիությունը փողպատվաստում է արված, կարող է ծնդաբել միայն կեսարյան հատումով, ոտև շատ ուժեղ ուշտալ, եթե փողային գործիք է պչում, 
այսի շատ ուժեղ ուշտալը միայն դա է, որ սամանապակվում է մնացած, ամեն ինչը մարդը ապրում է իր կանոնավոր կյանքով առանց սամանապակվում էրի։ Ընդհանուր է անձգայացում � Ալո, բարը ձեզ, ուղիդյան, ես զանգահայել եմ, որ ձեզ ամից անչապ շնորակալություն հայտն եմ, որովհետ է մի քանի տարի առաջ իմ մամայի աչքնեք վիրահատ է, և տեսողությունը այնքան լավ է, որ կարծեք Շնորակալություն հարցի համար, շատ հիվաների գլավոգոմա է վիրահատում են, գետ է դես ողական նյարդի վունքթյան ծանցեն ու վունքթյան պահպանված է և պարձապես այդ նրակնային ճշման տատանուների բարձացման արդյունքում � Այսիք ընձանցաթաղանդը նյարդաթել էր ամբողջությամբ կոպիտ ասած մեր աշչ են, եթե գործում են և պատճարը այն է, որ ժշման պատճարով պխտորվել է եղջրենին, մենք շատ են գլավոգում այդ հիվանների կատարում այս որ պոխում ենք, անսում ենք առաջ բբի մեջից ոսմյակ նենք հանում, արեստական ոսմյակը տեղադրում, ժորդին դա հայտն է լինզը անբանտակ, լինզը խրուստալի կաճախասում են, և նորից նոր եղջերաթաղան, ոնց եղջերենի ոսմյակ և արհեստական ոսմյակի տեղադրում։ Այո, ինչու չէ, կան դեպքեր և մարդը գայս է 70 տարեկան, 80 տարեկան, ինչ ինչ պատճարով եղջենի պխտորված է, կան նաև տարիկային կատարակտ, կան բարդացած Բրժշկուհի, եթե մարդը վիրահատվեց հենց նույն որը գնում է տուն, թե մի քանի որ պետք է մնա հիվանդանցում ձեր վերազգողության տակ և այդ կաթիլները ստանալուց հակաբորբոքային և այլն որպսի չոտարվի, նույն Եթե կատարվել է տեղային անսգայացման տակ, ինչպես կատարակտի վիրաբուժության ժամնակ, որ կեր ժամ հետո հիվանդի տունենք թողում նույն անմ ենք եղջերաթաղանդի պողպատվասման ժամնակ։ Եթե կատարվել է ընդհանուր � թաղանդ ինչպիսին է, թապանցիկ է, կարեր տեղում են։ Եվ իսկ հետո արդեն ամբոշ կյանքի ընթացքում տարեկան մեկ անգան պրովիլակցիկ ստուբում։ Շատ լավ։ Եվ այստեղ նորից մենք ունենք շնորակալագիր գը հայրապետյանից նա ձեզ առողջություն է մաղթում և ասմեր շնորակալություն։ Շնորակալ եմ և շատ շոյված եմ։ Եվ մեր հաղորդում նել սպարվեց ժամանակ Արատ հերուստային կերություն և աննա հովակիմյան հավակեք համացանցում, յութուբում և կտեսնեք հաղորդում այսօրվա և այս շապատվահամար այսքանը հանդիպելու ենք երկու շապտի մեր նույն ժամին առողջ եղեք։